नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के हेल्प विद जे पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चनों के बारे में ये वीडियो नंबर थ्री है दोस्तों अभी तक दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल जी के हेल्प विद जे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर दबाएं साथ ही दोस्तों इसी वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है ऑप्शन आपके सामने है कोशिका जीव द्रव्य केंद्र केंद्र का द्रव्य तो दोस्तों इसका राइट होगा कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका है दोस्तों मैं कोशिकाओं के बारे में आपको सारी डिटेल दे देता हूँ इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल यह शब्द दिया था रॉबर्ट उक ने कब सोलह में इसकी खोज भी रॉबर्ट उक ने ही की थी कोशिका का अध्ययन साइट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है ये ध्यान रखना दोस्तों कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है साइटोलॉजी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया स्लाइडन एव स्वान ने कोशिका सिद्धांत किसने दिया तो स्लाइडन एव स्वान ने साथ ही दोस्तों ध्यान रखना कि सबसे छोटी कोशिका जिस जीवाणु में पाई जाती है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गेलीसेप्टिकमा और सबसे बड़ी कोशिका शत्रुग मृग के अंडे में पाई जाती है तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों इस क्वेश्चन से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है ट्राइकोमोनास ट्रिपेनोसोमा एंट अमीबा लिस्मेनिया तो दोस्तों इसका राइट है लिस्मेनिया लिस्मेनिया का पूरा नाम है दोस्तों लिस्मेनिया डोडोवानी स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार इसका जो रोक कालाजार इक्कीस दिसंबर इकतीस दिसंबर सॉरी इकतीस दिसंबर दो को इस रोग का उन्मूलन कर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूट्री ग्रंथि कहाँ होती है श्वास नाल के इधर उधर तिल्ली में यकृत में मस्तिष्क में तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर फोर मस्तिष्क में पिट्यूट्री ग्रंथि जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों यह मस्तिष्क में पाई जाती है साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो दोस्तों याद रखना यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों इसका जो वजन होता है वो होता है एक हजार से पंद्रह सौ ग्राम एक हजार से पंद्रह सौ ग्राम यकृत ग्रंथि का वजन होता है अगर छोटी पूछ ले तो ये पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ को प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्याशत बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है अमोनिया ब्रोमिन क्लोरीन सल्फर तो दोस्तों इसका राइट होगा सल्फर दोस्तों प्राकृतिक रबड़ किस पादप से प्राप्त किया जाता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो हेविया ब्राजिलियसिस यूफोरविया कुल का पादप है दोस्तों हेविया ब्राजिलियसिस दोस्तों मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है केरल अगर विश्व में बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है थाईलैंड में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक विश्व में सबसे ज़्यादा होता है थाईलैंड में और सिंथेटिक रबड़ का उत्पादन होता है मलेशिया में दोस्तों ध्यान रखना भ्रमित मत होना सिंथेटिक और प्राकृतिक रबड़ अलग अलग होते हैं दोस्तों साथ ही मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक रबड़ में प्राकृतिक रबड़ में जब सल्फर मिला दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वल्कनीकरण यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टमा नेचुरी बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है डार्विन लेमार्क रॉबर्ट ओके लीनियस तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर फोर लीनियस कार्ल लीनियस है ना इसकी पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी कार्ल लीनियस है दोस्तों इन्हें कहते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी वर्गी का पिता फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहते हैं कॉर्ल लीनियस को इन्होंने दोस्तों द्वी नाम पद्धति है वो कार्लिनियस ने ही दी थी इसलिए इन्हें फादर ऑफ वर्गी की कहा जाता है 
अगला क्वेश्चन है दोस्तों अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं पेट मुँह है, छोटी आँत बड़ी आँत तो दोस्तों इसका राइट होगा छोटी आँत जो पोषक तत्व होते हैं वो छोटी आँत से अधिकतम अवशोषित किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है डोपलर प्रभाव तरंगों का परिवर्तन रमन प्रभाव रेडियो तरंगों का प्रावर्तन तो दोस्तों इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर फोर रेडियो तरंगों का प्रावर्तन आपको दोस्तों रडार की फुल फॉर्म याद रखनी है रडार की फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग दोबारा बोल रहा हूँ दोस्तों रडार की फुल फॉर्म आर ए डी ए आर रडार की फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा गैस जो उपयोग में की जाती है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड पादप ग्रहण करते हैं और ओ को छोड़ते हैं लेकिन हम है ओ को तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं लेकिन पादप होते हैं वो रात्रि रात में कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में छोड़ते हैं इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधों के नीचे रात में सोना हानिकारक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस है कब मनाया जाता है चौबीस मार्च बाईस मार्च अट्ठाईस फरवरी अट्ठाईस मार्च तो दोस्तों ध्यान रखना इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चौबीस मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है चौबीस मार्च को क्षय रोग यानी टीबी टीबी भी कहते हैं इसे तपेदिक भी कहते हैं दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण यह रोग होता है दोस्तों मंटूक्स परीक्षण होता है वो छह रोग में ही किया जाता है मंटूक्स परीक्षण और बीसीजी का टीका लगता है ना बीसीजी का टीका वो भी छह रोग में लगता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिटकरी गंध ने गंधले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है अवशोषण स्कंदन अविशोषण अपहन तो दोस्तों इसका राइट होगा स्कंदन फिटकड़ी है वो गंदले पानी को सकंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था न्यूटन अरे बट केपलर कोपरनिक्स तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया तो इसका होगा न्यूटन ने बारहवा क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों अवतल लेंस का तेरहवा क्वेश्चन है दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है तो भौतिक की प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रिया ये दोनों या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर टू रासायनिक प्रतिक्रिया दोस्तों भौतिक प्रतिक्रिया जैसे जल से जमाकर बर्फ बना दी जल जमता है जब बर्फ बन जाता है तो बर्फ से वापिस भी जल बन सकता है तो ये भौतिक प्रक्रिया है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया होता है जैसे दूध से दही बनी दूध से क्या बनी दही क्या दही से दूध बन जाएगा नहीं बनेगा इसलिए यह रासायनिक प्रतिक्रिया है चौदवा क्वेश्चन है सुशक सेल में कथोड का कार्य करता है सुशक सेल में कथोड का कार्य करता है कॉपर छड़ जिंक छड़ ग्रेफाइट छड़ इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों इसका राइट होगा ग्रेफाइट छड़ कथोड का कार्य करता है कैथोड को दोस्तों ऋणात्मक से अंकित करते हैं एनोड को धनात्मक से अंकित करते हैं यह भी ध्यान रखना दोस्तों मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं 200, 206, 300, 306 तो दोस्तों इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर टू 206 मानव शरीर में हड्डियाँ होती हैं सोलवा क्वेश्चन है सिनेबार किसका प्रमुख ऐसक है तो दोस्तों सिनेबार किसका प्रमुख ऐसक है पारा का सत्रवा क्वेश्चन है गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है हाइड्रोजन हीलियम ऑक्सीजन ऑर्गन तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन नंबर टू हीलियम दोस्तों जो गैस हल्की होती है सबसे वो है हीलियम और हल्की गैस का ही गुब्बारे में इस्तेमाल किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग निम्न में से किस कारण होता है पीला रंग यूरोक्रोम रुधिर कोलेस्ट्रोल वसा तो दोस्तों इसका राइट है यूरोक्रोम के कारण मूत्र का जो पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण उन्नीसवा क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर टू है सी ए सी ए ओ सी एल टू सी ए ओ सी एल टू कैल्शियम हाइफोक्लोराइड व्रंजक पाउडर है या व्रंजक चूर्ण है इसका रासायनिक है सूत्र है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का उसकार 
कौन है फाउंटन पेन का आविष्कारक है कौन है फ्रैंकलिन एयरमैन लीडमैन वाटरमैन तो दोस्तों इसका राइट है वाटरमैन फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन है वाटरमैन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपसे पूछा जाएगा किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया ऑप्शन आपके सामने रदरफोर्ड डोल्टन मोस्ली मिंडलिफ तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम